பழக்கம் இன்று நாம் தைராய்டு டிசார்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம் ஸோ இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி இது வந்து கழுத்தோட ரெண்டு பகுதியிலும் அமைஞ்சிருக்கும் இதுதான் வந்து பாடியோட எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் வந்து மெயினாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த தைராய்டு வந்து டி த்ரீ டி ஃபோர் என்ற ஹார்மோன் டிஎஸ்ஹெச் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரக்குது ஸோ இந்த தைராய்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ தைராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்னா டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன்ஸ் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த தைராய்டு வந்து கம்மியாக வேலை செய்கிறதுனால என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து உடல் பருமன் அதிகமாகும் பசி எடுக்காது வேலை செய்ய முடியாது ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் எப்போ பார்த்து தூங்கிட்டே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கின் எல்லாம் ட்ரை ஆகிடும் முடி நிறைய கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இவங்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் அதாவது மாதவிடாய் வந்து மாத மாதம் வராமல் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆகும் அப்படியே ஆச்சுனாலும் நிறைய போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் மூலயமா இதை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு தைராக்சின் என்ற ஹார்மோன்ஸ் வந்து அவங்களோட பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டைட்டர் பண்ணி கொடுக்குற மூலம் இதை வந்து சரி பண்ணலாம் இந்த தைராய்டு குறைபாடு இருக்கவங்களுக்கு அது வந்து குழந்தை பேரையும் பாதிக்குது ஸோ இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி அடையிறதுல பிரச்சனைகள் வருது அப்படியே கரு உண்டாச்சுன்னாலும் அவங்களுக்கு கரிசு தேவெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு ரொம்ப காரணமாக இருக்குது இதை தவிர்த்து ஒரு சில டைம் வந்து குழந்தையோட மூல வளர்ச்சியும் இந்த தைராய்டு வந்து பாதிக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம தைராக்சின் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறது மூலயமா நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் அது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ரெகுலராக செக்அப் பண்ணி அந்த லெவலை வந்து டைட்டர் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டோஸு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது மூலயமா நம்ம குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தவிர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி த்ரீ ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக சுரக்கும் டிஎஸ்ஹெச் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது அதிகமாக வேலை செய்கிறதுனால இந்த ஹைப்போ தைராய்டுக்கு ஆப்போசிட்டான டிசீஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது இவங்களுக்கு உடம்பு இழைச்சிக்கிட்டே போகும் கண்ணெலாம் ரொம்ப ப்ராமனண்ட்டாக இருக்கும் கை காலெலாம் நடுங்கிற மாதிரி இருக்கும் நெஞ்சு படபட நடிச்சுக்கும் இவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி பீரியட்ஸ் ஆகும் இவங்களுக்குமே வந்து குழந்தை பேர் உண்டாகிறதுல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஹைப்பர் தைராய்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் இந்த ஹைப்பர் தைராய்டு வந்து ஏற்படுது ஸோ இந்த ஹைப்பர் தைராய்டுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாத்திரை போட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பேர் மிக எளிதாக கிடைக்கிது ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தைராய்டு பிரச்சனை நமக்கு சரி பண்ணுறதன் மூலியமாக கூட அவங்களுக்கு இயற்கையான முறையிலே குழந்தை வந்து உண்டாகுது இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு தை டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டே ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த தைராய்டு டிசீஸை வந்து நம்ம மிக எளிதாக டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த சின்ன பிரச்சனையை நம்ம சரி பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு இயற்கையான முறையிலே குழந்தை பேர் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணலாம்